हाई वियर्स वेलकम टू मई चाने नि राष्ट्र प्रभुत् जरपन सवेश अरवे मूड वेल पोस्ट अनेक शाखल उल्लम जी अनेक शाखल उ अरवे मूड वेल पोस्ट उल्लम जी मल्ली फिब्रवरी इटव तारीखन जगे सवेश विवर पूर्ति स्थाई वी वार्षिक क्यारे रूप विधा चस्तमी चपम्म जी फिब्रवरी इटव तारीखन आ पोस्ट विवरा ये शाखो ये पोस्ट वदलबो एन पोस्ट वदलबो इयर क्यारे द्वारा प्रकटिस्टा वाल जी काबी ने आखरी कला मन पोस्ट विवरानी तेजिपताई काबी मन चवे विधाना मरीत वेगवंत चेयर रोजू मैं चुकना काबटी दशो मा चानल रोजू करे अफर्स विंटू अपडेट मेमंदे क्लास विन चाने सबस्क्रैब् चुस्काल मैं को दीन भाग करे अफर्स कांप्यूटर एग्जाम का अन्नी कांप्यूटर एग्जाम उपयोगपड़े विधा कोई कोई क्लास मैं स्टाडर्ड अंदू वस्तम दाने भागे सैंस को संबंध विवरा अच्छा सिद्धम्याम काबी सैंस भाग में अस्थिपंजर व्यवस्था उ मन मन शरीर अवयवाल मन के एग्जाम पाइंट आफ अड़ा शरीर अवयवाल एग्जाम पाइंट आफ मन अड़ता ह्यूमन बाडी उ आर्गा मन को एग्जा अड़गर जो एंटे ह्यूम बाडी विषय पैना पूर्ति स्थाई में अवगाहन वीर की उदा लेदा अभी कांपटेट एग्जाम टेस्ट चेयर जरूर का मन ह्यूम बाडी उ अवयवाल पैना मन को पूर्ति स्थाई में अवगाहन उराली क्रम क्लास ने क्लास अस्थि पंजर में यमकल गुजबो अस्थिपंजर में यमकल यमकल के संबंध विषया मैं सारी चूदा यमकल अनेवय अस्थिपंजर व्यवस्था भाग <coughs> अस्थिपंजर अने मन को बाह्य अस्थिपंजर अंतर अस्थिपंजर अने रे अस्थिपंजर कख्य जीवल बाह्य अस्थिपंजर को गोल्लू को रोमूकल को रोमूकल गोल्लू इट वाट कह्य अस्थिपंजर अटे वेपल उ अस्थिपंजर बाह्य अस्थिपंजर मनवनी शरीर में उठी अस्थिपंजर मनवनी शरीर में उठा अस्थिपंजर अंतर अस्थिपंजर चारा वाट की चला चला जीवन में मन को अंतर अस्थिपंजरा मैं चूस्त उठा काबी विषय नोटबुक्सको रास्क अयवाल गुरी सैंस भाग में मैं कुंटना इपड़ो अंदर यमकल अने टापिक मैं इप्त चूदा यमकल अस्थिपंजर व्यवस्था भाग मनवनी शरीर में उठी अस्थिपंजरा अंतर अस्थिपंजर पीलार इकते अस्थिपंजर मृदलास्ति यमुकल चेत अदे विधा अस्थि यमुकल चेत एर्पड़ उ मेतन यमुकल चेत एर्पड़ते दाने मृदलास्ति अटा गुनाल चेत एर्पड़ते दाने अस्थि अलस्ता मृदलास्ति अंत मेतन यमुकल चेत एर्पड़ निर्माण अस्थि अंत ग यमुकल चेत एर्पड़न निर्माण फर् एग्जापल मृदलास्ति मन को मन वल चवलो मृदलास्ति चेत एर्पड़ उ मुक् को मृदलास्ति चेत एर्पड़ उ उपजीविक अंट अभी मृदलास्ति चेत एर्पड़ उबी मृदलास्ति की एग्जापल वेपल चवी मुक्न 
లోపల ఉన్న కొండ నాలిక ఇక మానవుని శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి గట్టిగా ఉన్నటువంటి ఎముకల గూడును ఏమంటామంటే అస్థి పంజరం అని పిలుస్తాం అస్థి గట్టిగా ఉన్న ఎముక అస్థి కాబట్టి అస్థి గురించి ఎముకల గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుదాం ఇక్కడ ఈ అస్థి పంజర వ్యవస్థ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే కనుక శరీర నిర్మాణం మానవుని అస్థి పంజరాన్ని మనం చూస్తే మానవునికి ఒక ఆకారాన్ని ఇవ్వడంలో శరీర నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఒక ఆకారాన్ని ఇవ్వడంలో అదేవిధంగా దృఢత్వం కోసం శరీర దృఢత్వం కోసం కూడా మనకు అస్థి పంజరం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అస్థి అంటే ఎముకల చేత ఏర్పడినటువంటి ఒక పంజరం వంటిది కాబట్టి దీన్ని అస్థి పంజరం అంటాం ఆ ఎముకల గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎముకల గురించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటువంటి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా దీన్ని మనం చూడొచ్చు ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఆస్టియాలజీ అని పిలుస్తారు ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఆస్టియాలజీ అని ఎముకలలోని కణాలను ఆస్టియోసైడ్స్ అని ఎముకలలో ఉండే ప్రోటీను అసిన్ ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఆస్టియాలజీ ఎముకలలోని కణాలను ఆస్టియోసైడ్స్ ఎముకలలో ఉండే ప్రోటీను అసిన్ గుర్తించుకోవాలి ఎముకలు ఆ ఎముకలలో ఉండే మూలకాలు ఏమి ఉన్నాయని ఎగ్జామ్లు అడుగుతుంటాడు మా ఎముకలలో ఉన్న మూలకాలు కాల్సియం పాస్పరస్ ఈ కాల్సియం పాస్పరస్ ఉండడం వల్ల ఎముకలు దృఢత్వంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఎముకలలో ఉండే మూలకాలు కాల్సియం పాస్పరస్ ఈ కాల్సియం పాస్పరస్ అనేవి ఏ రూపంలో ఉంటాయి ఎముకలలో అంటే కాల్సియం పాస్పేట్ రూపంలో ఉంటాయి కాల్సియం పాస్పేట్ రూపంలో ఉంటాయి కాల్సియం కార్బొనేట్ రూపంలో కూడా ఉంటాయి కాల్సియం పాస్పేటు కాల్సియం కార్బొనేట్ రూపంలో ఈ మూలకాల ఎముకల్లో మనకు ఉండడం జరుగుతుంది ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏమున్నాయి ఎముకలకు వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి అంటే ఒకటి రికెట్స్ చిన్న పిల్లలలో వచ్చే వ్యాధి రికెట్స్ పెద్దవారిలో వచ్చే వ్యాధి ఆస్టియో మలేషియా పెద్దవారిలో ఆస్టియో మలేషియా చిన్న పిల్లలో రికెట్స్ డి విటమిన్ తక్కువైనప్పుడు రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా అనేటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి డి విటమిన్ తక్కువ అయినప్పుడు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు రికెట్స్ ఆస్టియో మలేషియా ఇవి ఎముకలకు వచ్చేటువంటి వ్యాధులు అదేదో మనం తాగే నీటిలో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఫ్లోరోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది మనం తాగే నీటిలో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఫ్లోరోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల యొక్క ఎముకలు వికృత రూపంలోకి మార్చబడతాయి ఓకేనా అది ఉన్న రూపం కంటే కొద్దిగా వికృత రూపంలోకి అసహ్యంగా మార్చబడతాయి అనమాట ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లోని ఎముకలు కాబట్టి ఎముకలకు వచ్చే వ్యాధులు రికెట్స్ ఆస్టియోమలేసియా ఫ్లోరోసిస్ రికెట్స్ అను వ్యాధి ఏ అవయవ సంబంధ వ్యాధి అని ఎగ్జామ్లు అడగచ్చు ఆప్షన్ ఏ కాలయం ఆప్షన్ బి ఊపిరితిత్తులు ఆప్షన్ సి కండరాలు ఆప్షన్ డి ఎముకలు యాన్సర్ ఆప్షన్ డి ఎముకలు ఇది మనకు అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటు ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని వ్యాధుల పేర్లు ఒక పక్క కొన్ని అవయవాల పేర్లు ఒక పక్క ఇచ్చేసి జతపరచమని అడుగుతాడనమాట వ్యాధులను అవయవాలను జతపరచమని అడుగుతాడు అప్పుడు కూడా మనకి బిట్టు పనికి వస్తుంది ఈ క్రింది వాళ్ళు సరికానిదేది రికెట్స్ ఎముకలు ఆస్టియో మలేషియా ఎముకలు ఫ్లోరోసిస్ ఎముకలు అదేవిధంగా మనకు టైఫాయిడ్ ఎముకలు అంటాడు ఈ క్రింది వాళ్ళు సరికానిది ఏది అని అడిగి ఆ నాలుగు అడగచ్చు అప్పుడు టైఫాయిడ్ చిన్న ప్రేగు దానికి ఆన్సర్ మామూలుగా కానీ మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాం ఎముకలని ఇచ్చాం అది రాంగ్గా మనం చెప్పచ్చు సరే అతి పెద్ద ఎముక ఏది అతి చిన్న ఎముక ఏది అని ఎగ్జామ్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు అతి పెద్ద ఎముక అతి చిన్న ఎముక అతి పెద్ద ఎముక ఫీమర్ తొడ ఎముక అతి పెద్ద ఎముక ఫీమర్ తొడ ఎముక అతి చిన్న ఎముక స్టెపీస్ చెవి లోపల చెవి ఎముక అనమాట ఇది కర్ణంతాస్తి ఎముక అంటే చెవి లోపల ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి స్టెపీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అతి గట్టి ఎముక కింది దవడ ఎముక అతి గట్టి ఎముక ఏదంటే క్రింది దవడ ఎముక లోయర్ జా అంటాం లోయర్ జా ఓకేనా అదేవిధంగా ఎముకలకు బాగా ఉపయోగపడే విటమిన్ ఏది ఆప్షన్ ఏ ఏ విటమిన్ ఆప్షన్ బి బి విటమిన్ ఆప్షన్ సి సి విటమిన్ ఆప్షన్ డి డి విటమిన్ ఎముకలకు బాగా ఉపయోగపడే విటమిన్ డి విటమిన్ విటమిన్ డి 
దీని రసాయన నామం కాల్సిఫెరాల్ అంటాం డి విటమిన్ యొక్క రసాయన నామము కాల్సిఫెరాల్ కాల్సిఫెరాల్ ఎముకలకు బాగా ఉపయోగపడేటువంటి విటమిన్ ఎముకల దృఢత్వానికి బాగా పాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆహారంగా పాలు తీసుకుంటే ఎముకలు బాగా దృఢంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కనుక ఈ పాలలో కాల్సియం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది కాబట్టి కాల్సియం ఓకేనా ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఎఫ్లో అడుగుతూ ఉంటారు గుర్తుంచుకోవాలి ఎముకల అధ్యయన శాస్త్రం ఆస్టియాలజీ ఎముకలలో ఉన్న కణాలు ఆస్టియోసైట్స్ ఎముకలలో ఉండే ప్రోటీన్ అసిన్ ఎముకలలోని మూలకాలు కాల్సియం పాస్పరస్ ఎముకల్లో కాల్సియము పాస్పరస్లు ఏ రూపంలో ఉంటాయి కాల్సియం పాస్పేట్ రూపంలో కాల్సియం కార్బొనేట్ రూపంలో ఉంటాయి ఎముకలకు వచ్చే వ్యాధులు రికెట్స్ చిన్నపిల్లలలో ఆస్టియో మలేషియా పెద్దవారిలో ఫ్లోరోసిస్ అత్యధికంగా నీటిలో ఫ్లోరిన్ ఉన్న ఫ్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు తాగితే ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధి వస్తుంది ఇది కూడా ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధే అతి పెద్ద ఎముక ఫీమార్ తొడ ఎముక అతి చిన్న ఎముక స్టెపీస్ చెవి ఎముక అతి గట్టి ఎముక కింది తవడ ఎముక లోయర్జ అతి ముఖ్యమైనటువంటి విటమిన్ ఎముకలకు డి విటమిన్ అనమాట ఇక ఎముకల సంఖ్య పరంగా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు మానవుని శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య ఎంత మానవుని శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య రెండు వందల ఆరు ఎముకల సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది రెండు వందల ఆరు ఉంటుంది చిన్న పిల్లలలో ఎముకల సంఖ్య అడిగినప్పుడు రెండు వందల ఆరు చెప్పకూడదు చిన్న పిల్లల్లో ఎముకల సంఖ్య మూడు వందలు రెండు వందల ఆరు మానవుల్లో చిన్నవారిలో చిన్న పిల్లల్లో ఎముకల సంఖ్య మూడు వందలు ఈ మూడు వందల రెండు వందల ఆరు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఏం కదా ఆ విషయాలు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు చేతులలో అరవై ఎముకలు ఉంటాయి ఒక చేతిలో ముప్పై మరొక చేతిలో ముప్పై ముప్పై ప్లస్ ముప్పై అరవై ఇంకా చేతులలో ఎముకల సంఖ్య అరవై అదేవిధంగా కాలల్లో రెండు కాళ్ళల్లో ఎముకల సంఖ్య అరవై ఒక కాలులో ముప్పై మరొక కాళ్ళలో ముప్పై 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 అరవై చేతుల్లో అరవై కాలల్లో అరవై అక్కడే నూట ఇరవై ఎముకలు మనకు అయిపోయినట్టు ఇక మిగతా బ్యాలెన్స్ ఎముకలు మనం ఒకసారి చూస్తే మానవుని శరీరంలో మన తల తల భాగంలో ఎముకల సంఖ్య తల భాగంలో ఇరవై రెండు ఉంటాయి తల అంటే మొత్తం పుర్రె వస్తుంది అనమాట పుర్ర అంతా తలనే తల భాగంలో ఇరవై రెండు ఎముకలు ఉంటాయి ముఖ భాగానికి సంబంధించినటి పద్నాలుగు కపాలానికి సంబంధించినటి ఎనిమిది ముఖ భాగం పద్నాలుగు కపాలం ఎనిమిది మొత్తం ఇరవై రెండు తలలో ఎముకల సంఖ్య ఇరవై రెండు కపాలంలో ఎనిమిది ముఖంలో పద్నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఎముకల్లో కదిలే ఎముక ఒకటే కదిలే ఎముక ఒకటే ఆ ఎముక ఏదంటే కనుక కింది దవడ ఎముక కింది దవడ మాత్రమే కదులుతుంది ఇంకా తల భాగంలో ఏ ఎముక కదలదు మిగతా ఇరవై ఒకటి కదలవు అనమాట ఒకటి కదులుతుంది ఇరవై ఒకటి కదలవు ఇది తల భాగాన్ని మనం తీసుకుంటే ఎముకలకు పరంగా అదేవిధంగా నాలుక క్రింద ఒకటి నాలుక క్రింద ఒక ఎముక ఉంటుంది దాన్ని హుమాయిడ్ ఎముక అంటారు హుమాయిడ్ ఎముక అని పిలుస్తారు ఇది తల భాగానికి వస్తే ఇరవై రెండు నాలుగు క్రింద ఒకటి నాలుగు క్రింద ఉన్నది తల కింద మనం చెప్పకూడదు అది వేరేగా మనం చెప్పాలి ఓకేనా ఇంకా మన యొక్క శరీరాన్ని మనం గమనిస్తే పక్కటి ఎముకలు పక్కటి ఎముకలు పక్కటి ఎముకలను మనం గమనిస్తే ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి వీటిని రిప్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆర్ఐబిఎస్ రిప్స్ అంటాం పక్కటి ఎముకలు ఇరవై నాలుగు ఈ పక్క పన్నెండు ఈ పక్క పన్నెండు పన్నెండు జతలుగా ఉంటే ఇరవై నాలుగు ఇకపోతే వెన్నుపాము వెన్నుపాము బ్యాక్ బోన్ అనమాట బ్యాక్ బోన్ వెన్నుపాము వెన్నుపామును మనం పరిశీలిస్తే కనుక వెన్నుముకలో ఇరవై ఆరు ఉంటాయి ఇరవై ఆరు ఉంటాయి ఓకేనా పక్కటి ఎముకలు ఇరవై నాలుగు వెన్నుపాములో ఇరవై ఆరు మొత్తం యాభై ఎముకలు అయిపోతాయి ఇక్కడే మనకు శరీరానికి పరంగా ఓకేనా బ్యాక్ బోన్ పరంగా ఇరవై ఆరు వెన్నుపాము పక్కటి ఎముకలు ఇరవై నాలుగు ఓకేనా ఇక నూట ఇరవై కాళ్ళు చేతులు అయిపోయినాయి యాభై ఇక్కడ వెన్నుపాము పక్కటి ఎముకలు అయిపోయాయి నాలుగు క్రింద ఒకటి చెప్పుకున్నాం చెవులు చెవులలో ఈ పక్క మూడు ఈ పక్క మూడు మొత్తం ఆరు ఎముకలు ఉంటాయి మానవుని చెవులలో ఎముకల సంఖ్య ఆరు మూడు ప్లస్ మూడు ఒక చెవిలో మూడు మరొక చెవిలో మూడు దీంట్లో మళ్ళీ మూడు మూడు ఏమేమి ఉన్నాయనే చెప్తాను నేను ఓకేనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అప్లో అడిగేటువంటివి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అదేవిధంగా రొమ్ము ఎముక బ్రెస్ట్ బోన్ అనమాట రొమ్ము ఎముక ఒకటి రొమ్ము ఎముక ఒకటి ఓకేనా ఇక భుజ వలయం ఈ పక్క రెండు ఈ పక్క రెండు నాలుగు ఉంటాయి భుజంలో ఎముకల సంఖ్య భుజానికి సంబంధించి నాలుగు ఉంటాయి నాలుగు భుజ ఎముకలు కనిపిస్తాయి కటి వలయం ఈ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి ఓకేనా పై భాగాన్ని కింది భాగాన్ని కలిపేటువంటిది కటి వలయ ఎముకలు అనమాట కటి వలయ ఎముకలు రెండు 
ఈ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి ఓకేనా అదేవిధంగా ఇవి మనకు ఎముకల లిస్ట్ అనమాట వీటిని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓసారి చూద్దాం చేతులు అరవై ముప్పై ప్లస్ ముప్పై కాళ్ళల్లో ఎముకలు అరవై ముప్పై ప్లస్ ముప్పై తలభాగంలో ఇరవై రెండు ఉంటాయి పద్నాలుగు ముఖంలో ఎనిమిది కపాలంలో ఉన్నాయి పద్నాలుగు ముఖంలో ఎనిమిది కపాలంలో ఉన్నాయి ఒకటి కదులుతుంది ఇరవై ఒకటి కదలవు ఇది తలభాగానికి సంబంధించిన ఎముకలు ఇక పక్కటి ఎముకలు ఇరవై నాలుగు పన్నెండు జతలుగా చెప్పచ్చు వీటిని రిప్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో వెన్నెముక బ్యాక్ బోన్ అనమాట ఇది వెన్నెముక ఇరవై ఆరు బ్యాక్ బోన్ వెన్నెముక ఓకేనా ఇరవై ఆరు భుజ వలయం నాలుగు అంటే రెండు ప్లస్ రెండు ఒక భుజానికి సంబంధించి రెండు మరొక భుజానికి సంబంధించి రెండు దీంట్లో భుజ వలయంలో రెండు ఎముకలు మనం చూడొచ్చు వాట్ ఇస్ క్యాపులా దీన్ని సోల్జర్ బోన్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది సోల్జర్ బోన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది సోల్జర్ బోన్ ఓకేనా స్కాపులా అంటాం ఇది సోల్జర్ బోన్ అనమాట అంటే భుజానికి సంబంధించిన మెయిన్ ఎముక ఈ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి అదే క్లావికల్ అని అంటాం క్లావికల్ అంటే కనుక కాలర్ బోన్ అంటాం అనమాట మన కాలర్ పెట్టుకునే చోట మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా మనకు ఒక ఎముక కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఇట్లా ఒక ఎముక కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ పక్క ఒక ఎముక ఈ పక్క ఒక ఎముక దీన్ని కాలర్ బోన్ అంటాం అనమాట దీన్ని క్లావికల్ అంటారు అట్లా భుజానికి సంబంధించి నాలుగు ఉంటాయి ఒక పక్క రెండు ఒక పక్క రెండు ఒకటి సోల్జర్ బోన్ అయితే ఒకటి కాలర్ బోన్ అనమాట ఓకేనా అంటే స్కాపులా క్లావికల్ స్కాపులా సోల్జర్ బోన్ క్లావికల్ కాలర్ బోన్ ఓకేనా రైట్ చెవులకు సంబంధించి ఆరు మూడు మూడు ఈ మూడు ఎముకల పేర్లు మనం గుర్తించుకోవాలి మాలియస్ ఇంకస్ స్టెపీస్ చెవిలో మొట్టమొదట మనకు మాలియస్ అనేటువంటి ఎముక ఉంటుంది మాలియస్ను కలుపుకొని మధ్యలో ఇంకస్ ఉంటుంది చివరిగా స్టెఫీస్ ఉంటుంది అనమాట మాలియస్ కిందనే ఇంకస్ ఇంకస్ కిందనే స్టెఫీస్ అనేటువంటి ఎముకలు లోపల కనిపిస్తాయి అతి చిన్న ఎముక స్టెఫీస్ అనమాట చెవిలో ఉంటుంది దాని కర్ణంతాస్తి ఎముక అంటాం లోపల ఉంటుంది కాబట్టి కటి వలయం అంటే పై భాగాన్ని కాళ్ళ భాగాన్ని మరి శరీర భాగాన్ని కలుపుతూ కటి వలయం ఈ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి ఉంటుంది టూ ఉంటాయి వన్ ప్లస్ వన్ ఆ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి నాలుగు క్రింద ఒకటి దీన్ని హుమాయుడ్ ఎముక అని అంటారు రొమ్ము ఎముక రొమ్ము ఎముక ఇప్పుడు మనకు మెడ నుంచి మనం చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడి వరకు ఇదంతా రొమ్ము ఎముక అనమాట రొమ్ము ఎముక ఓకేనా దీన్ని స్టెర్నం అని పిలుస్తారు స్టెర్నం రొమ్ము ఎముక ఒకటి ఉంటుంది ఇట్లా మానవుని శరీరంలో రెండు వందల ఆరు ఎముకలు ఉంటాయి ఇది మనం ఓకేనా గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి సమాచారం ఎముకలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలపైన ఓకేనా ఇప్పుడు మీరే దీనికి సమానం చెప్పాలి ఎముకలు ఎముకలలో ఉండే ప్రోటీన్ అసిన్ ఎముకల అధ్యయనం ఆస్టియాలజీ ఎముకలలో ఉన్న కణాలు ఆస్టియోసైట్స్ ఎముకలలో ఉండే మూలకాలు కాల్సియం పాస్పరస్ ఎముకలలో కాల్సియం పాస్పస్ పాస్పరస్లు ఏ రూపంలో ఉన్నాయి కాల్సియం పాస్పేటు కాల్సియం కార్బోనేటు ఎముకలకు వచ్చే వ్యాధులు చిన్న పిల్లలలో రికర్డ్స్ పెద్దవారిలో ఆస్టియో మలేషియా డి విటమిన్ తక్కువైనప్పుడు రికర్డ్స్ డి విటమిన్ తక్కువైనప్పుడు ఆస్టియో మలేషియా అదేదో ఫ్లోరిన్ ఎక్కువైనటువంటి ఎక్కువైనప్పుడు ఫ్లోరోసిస్ అనేటువంటి వ్యాధి ఎముకలకు వచ్చే వ్యాధులు అవి అతి పెద్ద ఎముక ఫీమర్ ఫీమర్ తొడ ఎముక చిన్న ఎముక స్టెపీస్ స్టెపీస్ చెవి ఎముక గట్టి ఎముక కింది దవడ ఎముక కింది దవడ ఎముక లోయర్జ ఎముకలకు బాగా ఉపయోగపడే విటమిన్ డి విటమిన్ డి విటమిన్ ఎముకలలో మొత్తం ఎముకల సంఖ్య రెండు వందల ఆరు చిన్నవారిలో మూడు వందలు చేతులు అరవై మొత్తం చేతిలో అరవైలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు ఈ వేళ్ళు చూస్తే కనుక వేళ్ళలో పద్నాలుగు ఉంటాయి మీరు గమనించాలి వేళ్ళల్లో పద్నాలుగు ఉంటాయి అరచేయిలో ఐదు ఉంటాయి మణికట్టులో ఎనిమిది ఉంటాయి ఓకేనా ఇదంతా వచ్చేసి మూడు ఉంటాయి అట్లా మొత్తం ఒక చేతిలో ముప్పై ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సరే మనకు అలా అడగడు కానీ చేతిలో ఎముకల సంఖ్య ఎంత మళ్ళీ వేళ్ళల్లో ఎన్ని అరచేయిలు అట్లా అడిగే అవకాశం అయితే లేదు ఓకేనా సరే కాళ్ళల్లో అరవై తలలో ఇరవై రెండు అవి ముఖంలో పద్నాలుగు కపాలంలో ఎనిమిది కదిలే ఎముక మాత్రం ఒకటే ఇది తలపరంగా పక్కటి ఎముకలు 
ఇరవై నాలుగు ఉంటాయి వెన్నుపాము సారీ వెన్నెముక ఇరవై ఆరు ఉంటాయి భుజవలయం నాలుగు ఉంటాయి భుజవలయంలో రెండు ఉంటాయి మళ్ళీ స్కాపుల క్లావికల్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా రైట్ చెవులలో ఆరు మూడు ప్లస్ మూడు కటివలయం రెండు వన్ ప్లస్ వన్ నాలుగు క్రింద ఒకటి రొమ్ము ఎముక ఒకటి ఇట్లా మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఇది అస్థి పంజర వ్యవస్థలో ఎముకల సంబంధించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారం ఓకే ఇలా మనము ఈ వాటి నుంచి సైన్స్లో భాగంగా కూడా అప్పుడప్పుడు టాపిక్స్ నేను పెడుతూ వస్తా సైన్స్ వన్ సైన్స్ టూ సైన్స్ త్రీ సైన్స్ ఫోర్ అట్లా లిస్ట్ మీకు ఇస్తూ వస్తా వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి చదవాల్సి చదివి నోట్ చేసుకుని వాటిని కూడా మీరు వింటూ వస్తే కనుక సరిపోతుంది ఓకేనా కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం రోజు ప్రతిరోజు డైలీ మనం అప్డేట్గా అందిస్తూనే ఉంటాం ఏదైనా సరే మేము చెప్పే క్లాసులన్నీ కూడా మీరు అప్డేట్గా వినాలంటే ముందుగా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తెలియని వాళ్ళకు కూడా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఓకేనా మీ సన్నిహితులకు మీ మిత్రులకు మీ స్నేహితులకు అదేవిధంగా మీ తమ్ముళ్ళు అన్నలు వీళ్ళందరికి కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఇంకా క్లాస్ విన్న తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక కామెంట్ చేయడము అదేవిధంగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్